வெல்கம் வியூவர் நான் உங்கள் டாக்டர் குமார் பேசுகிறேன் நம்ம ஹெல்த் அண்ட் ஹெர்பல் இந்தியன் மெடிசன் சேனலில் வந்து பல்வேறு தரப்பட்ட மருத்துவ நிகழ்ச்சியில் வந்து நம்ம வந்து தினசரி பார்த்துட்டு வந்துட்டுருக்கோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு தலைப்பு ஹெச்பிஏஒன்சி இது வந்து சர்க்கரை யாதிக்கு எடுக்கக்கூடிய ஒரு பரிசோதனைகளில் இது ஒன்று இது எதற்காக எடுக்கணும் யாரெல்லாம் எடுக்கணும் என்ன சூழ்நிலையில் எடுக்கலாம் இதில் வச்சு நம்ம என்ன ப்ரெடிக்ட் என்ன நம்ம உணர்ந்து கொள்ளலாம் அதை வந்து இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதற்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி தொடர்ச்சியாக வர வீடியோக்களை நீங்கள் பார்க்குமாறு நம்ம கேட்டுக்கிறேன் அதே நேரத்தில் வந்து இந்த பதிவுகளை உங்கள் நண்பர்களோ உங்கள் உறவினர்களுக்கு அனுப்பி அவங்கள வந்து ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துமாறும் கேட்டுக்கொள்கிறேன் சரி இப்போ நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இது ஹெச்பிஏஒன்சி டெஸ்ட்டுக்கு முன்னாடி நம்ம இரத்தத்தை பற்றி நம்ம பார்த்துக்கிற வேண்டியது இந்த இரத்தம்ங்கிறது வந்து ஒரு கனெக்டிவ் டிஸ்ஸுன்னு சொல்லலாம் அதே நேரத்தில் வந்து ஒரு திரவ திசுன்னு சொல்லிக்கலாம் சரிங்களா இரத்தம் வந்து ஒரு திரவமாக இருக்கிறதுனால இட்ஸ் நாட் ஏ லிக்யூட் அதே நேரத்தில் வந்து அதில் வந்து பல்வேறு வகையப்பட்ட பொருட்கள் வந்து அதில் வந்து கலந்துருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வெள்ளை அணுக்கள் டபுள்யூபிசி ஆர்பிசி சிகப்பு அணுக்கள் இரத்த தட்டுக்கள் பிளேட்லெட்டுகள் ம மற்றும் சில குளோபுலின் புரதங்கள் அதே நேரத்தில் வந்து இம்யூனோ குளோபுலின்கள் அதே நேரத்தில் பிளாஸ்மா இது எல்லாமே உள்ளடக்கி இதை தவிர்த்து இன்னும் பல வகைகள் இருக்கின்றன அது எல்லாமே உள்ளடக்கியது தான் இந்த இரத்த திசுக்கள் இந்த கனெக்டிவ் டிஷு ஆர் லிக்யூடு டிஷுன்னு சொல்கிறது வந்து இதற்கு வந்து ரொம்ப பொருத்தமானதாக இருக்கும் சரிங்களா ஒரு திசு என்னென்ன வேலைகள் பண்ணுது பிரெயின் டிஷுவோ லங்ஸ் டிஷுவோ அதே நேரில் கல்லீரல் டிஷுவோ பண்ணக்கூடிய வேலைகளை இதுவும் ஒரு திசுவாக இருந்து கொண்டு பல்வேறு தரப்பட்ட பணிகளை வந்து பண்ணுது இந்த இரத்தம் அப்படி நம்ம பார்க்கும் பொழுது இந்த இரத்தத்தில் வந்து ஒரு முக்கியமான அணு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஆர்பிசின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சிகப்பு அணு இதில் வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இரண்டு இன்னொரு வகையான ஒரு பொருள் வந்து சேர்ந்து காணப்படுது இது வந்து தனியாக வந்து காணப்படாது ஹீமோக்ளோபின்கிற ஒரு பொருள் வந்து காணப்படுது இந்த ஹீமோக்ளோபின் வந்து இரண்டு வகையான பொருள்களை உள்ளடக்கியது ஒன்று என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஹீம் மற்றொன்று பார்த்திங்கன்னா குளோபுலின் இந்த ஹீம் வந்து இரும்பு சம்மந்தப்பட்ட ஒரு பொருள் அதே நேரத்தில் வந்து குளோபுலின் வந்து ஒரு புரதம் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு பொருள் இவைகள் இரண்டு இணைந்து ஆர்பிஎஸ்சியோடு இணைதும் சே இதுக்கு இணைஞ்சிருச்சு இதனுடைய பணி என்னென்னு பார்த்தோம் கேட்டிங்கன்னா நுரையீரலேருந்து வரக்கூடிய ஆக்சிஜனை அல்வியோலை மூலமாக வந்து அப்சர்வ் பண்ணி நம்ம உடம்பு உள்ள வேரியஸ் ஸ்பாட்ஸுக்கு வந்து கடத்திக்கிட்டு போகுது அதே நேரத்தில் வந்து பை ப்ராடக்டாக வேரியஸ் ஸ்பாட்ஸில் சேரக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைடை வந்து மீண்டும் நுரையீரலுக்கு கொண்டு வந்து அல்வியலை மூலமாக வந்து மூச்சில் வந்து வெளியேற்றப்படுது இந்த உயிர் செயல்களை செய்யக்கூடிய ஒரு பணியை வந்து இந்த கீமோக்ளோபின் வந்து பண்ணிகிட்ருக்குது சரி இதற்கும் இரத்த சர்க்கரைக்கும் என்ன சம்மந்தம் இருக்குது நீங்கள் கேட்கலாம் நார்மலாக பார்த்தோம்னு கேட்டிங்கன்னா பிளட்டில் நம்ம உணவில் சாப்பிடக்கூடிய அளவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா செரிக்கப்பட்டு நேரடியாக கல்லீரல் மூலம் வந்து சிறுகுடலில் உள்ளுறிஞ்சு கல்லீரலில் சிதைக்கப்பட்டு சிம்பிளாக சொல்கிறேன் இன்னும் போனோம்னா அது வந்து பெரிய சப் சப்ஜெக்ட்டு அது உள்ளு கல்லீரலில் வந்து சிதைக்கப்பட்டு இரத்தத்தில் வந்து கலக்கப்படுது அப்போ இம்மீடியட்டாக வந்து நம்ம பார்க்கும் பொழுது ஒரு கூல் ட்ரிங்க்ஸோ ஒரு இனிப்பு சம்மந்தப்பட்டது பார்க்கும் பொழுது இந்த சர்க்கரையோட அளவு வந்து இரத்தத்தில் தான் உடனடியாக பிரதிபலிக்கும் அதற்கு பிறகு தான் ஃபில்ட்ரேஷன் பண்ணி சிறுநீரில் வந்து நம்ம அதனுடைய அளவு வந்து வெளிப்படுத்துகிறத நம்ம பார்க்குறோம் இந்த அளவில் வந்து இது பண்ணும் பொழுது இந்த ஹீமோக்ளோபிலின் பாதிக்கப்பட்டு கிளைசிலேட்டட் ஹீமோக்ளோபினாக மாறுது இந்த கிளைசிலேட்டர் ஹீமோக்ளோபினுடைய அளவு என்னங்கிறத வச்சுக்கிட்டு அந்த மனிதருடைய சர்க்கரை அளவு வந்து நம்ம பார்த்துக்கிறோம் இதை நம்ம ஆர்டினரியாக ரத்த பரிசோதனையில் நம்ம பார்த்துடலாம்ல சார் அதுக்கே இந்த டெஸ்ட்டு பண்ணணுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆர்டினரியாக உள்ள ரத்த பரிசோதனையில் நம்ம பார்க்கும் பொழுது அதனுடைய குளுக்கோஸ் அளவு என்னங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஆனால் அந்த கிளைசிலேட்டர் ஹீமோக்ளோபினின் அடல்ட் ஏஒன்சிங்கிற கூட இந்த டெஸ்ட்டில் வந்து நம்ம பார்க்கும் பொழுது அந்த ஹீமோக்ளோபினின் எவ்வாறு அது பிரதிபலிச்சிருக்குது அது எவ்வாறு பாதிக்கப்பட்டிருக்குது அந்த ஹீமோ கிளைசிலேட்டர்னால அதாவது சர்க்கரைனால் பா இது பண்ணி இருக்குங்கிறத அதனுடைய நேர் விகிதத்தில் நம்ம உடம்புலையும் வந்து சர்க்கரையோட அளவு வந்து இருந்திருக்கும் இரத்தத்தில் வந்து சர்க்கரையோட அளவு இருந்திருக்கும் அப்போ இதனுடைய அளவு வச்சு நம்ம சொல்லும் பொழுது வந்து 
நம்ம வந்து சர்க்கரையோட அழுத அளவு வந்து நம்ம ஈஸியாக வந்து சொல்லிடலாம் சரி இமீடியட்டாக பண்ணுறக்கூடிய ரத்த பரிசோதனைக்கும் இதுக்கு என்ன வித்தியாசம்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் வந்து பார்க்கும்பொழுது இன்றைக்கி ஆறு ஆறு நிறையா அந்த ஹீமோக்ளோபினுடைய வாழ்நாள் வந்து பார்த்திங்கன்னா எட்டு வாரத்திலேருந்து பனிரெண்டு வாரங்கள் வரைக்கும் ப அளவு சொல்கிறாங்க இந்த எட்டு வாரத்திலேருந்து பனிரெண்டு வாரங்கள் ஏறத்தால் மூணு மாதம் கணக்கு நம்மளுக்கு வந்து வர ஆரம்பிக்குது இந்த மூணு வா மாதத்தில் வந்து இந்த ஹீமோக்ளோபினோட அளவு எப்படி இருக்குங்கிறத வச்சுக்கிட்டு நம்மளுடைய மூன்று மாதத்தினுடைய ஆவரேஜான சர்க்கரை அளவு வந்து நம்ம சொல்லிடலாம் இவர் வந்து சர்க்கரை அளவு சரியாக மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காரு இல்லை உடன் மாத மருந்து மாத்திரைகள் எடுத்துக்கிறலங்கிறத இதை வச்சு நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணி நம்ம சொல்லிக்கிறலாம் சரிங்களா அப்படி வச்சு நம்ம பார்க்கும் பொழுது சில முக்கியமான ஃபேக்டர்ஸை வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதனுடைய அளவுகள் என்னென்னு நம்ம வந்து பார்க்கும் பொழுது இதனுடைய அளவு வந்து ஏறத்தால் ஆறுன்னு சொல்கிறாங்க நான் அதாவது ஆறுன்னு இருந்துச்சுன்னா நம்பர் சிக்ஸ்ன்னு இருந்துச்சுன்னா சர்க்கரை இல்லைன்னு அர்த்தம் எக்ஸாக்டாக சொல்லணும்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் இருந்துச்சுன்னா சர்க்கரை அளவு வந்து கம்மியாக இருக்குது சர்க்கரை இல்லைன்னு டிக்ளேர் பண்ணிடலாம் அதே நேரத்தில் ப்ரீ டயாப்டிக் இந்த ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் ஆர் சிக்ஸுக்கு மேலே இருந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் ஆர் செவனுக்கு உள்ளே இருந்துச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து ப்ரீ டயாப்டிக் லெவல்ங்கிறத நம்ம சொல்லிக்கிறலாம் அதே நேரத்தில் டயாப்டிக் லெவல் பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல அதாவது செவனில் இருந்து நம்ம போகக்கூடிய பன்னிரெண்டு பதினாலு வரைக்கும் வந்து டயாப்டிக் டே நம்ம சொல்லிக்கிறலாம் சரிங்களா சரி இந்த மாதிரி இருக்குது ஒரு இதனுடைய பண் நம்மளுடைய பயன்கள் என்ன சார் சாதாரண ஒரு இதுக்கும் இதுக்கு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னு இது வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு டயாப்டிக் இருக்குதா இல்லையாங்கிறத அக்யூரேட்டாக நம்ம ஓரளவு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பயன்படுறதுக்கு வேறு டெஸ்ட்டுகள் இருந்தாலும் இதன் மூலமாக நம்ம வந்து இது பண்ணிக்கிறலாம் இதனுடைய ப்ரீ டயாப்டிக் உங்களுக்கு சர்க்கரையோட ஆரம்ப கட்டத்தில் இருக்கீங்க அப்படிங்கிறதே நம்ம உணர்ந்து கொள்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் ஏறத்தால் வந்து இப்போ அந்த சிக்ஸ் பாயிண்ட் சி கீழே இருந்துன்னு கேட்டிங்கன்னா பெரிய டயாப்டிக் லெவலில் இருக்குது அதே நேரத்தில் வந்து ஒரு சர்க்கரை அதிகாரங்களுக்கு நம்ம மூணு மாதத்தில் அப்போ அன்றைக்கி சாப்பிட்டு டெஸ்ட் எடுக்கிற வரதுக்கு முன்னாடி மட்டும் மாத்திரை போட்டுட்டு கரெக்டாக டயட்டில் இருந்து ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி மட்டும் டயட்டில் இருந்து கண்ட்ரோலாக வருவாங்க ஆனால் அவங்களுடைய மூணு மாதத்தில் என்ன சரா சராசரி சர்க்கரை அளவு இருக்குங்கிறத இந்த டெஸ்ட்டு வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் மூணு மாதத்தில் இவ்வளோ இருந்திருக்கு நீங்கள் உணவு கட்டுப்பாடை பயன்படுத்திக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத அன்றைக்கி மட்டும் ரெண்டா ரெண்டு நாளில் பார்க்குறது மட்டும் நம்ம வேண்டியில் மூணு மாதம் அவங்களுடைய ஆவரேஜ் லெவல் என்னங்கிறது நம்மளுக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் அதே நேரத்தில் அவங்களுடைய டயட்ரி இது ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் இன்னும் கொஞ்சம் நீங்கள் அட்வைஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கும் அதே நேரத்தில் மருந்து மாத்திரைகளுடைய லெவலில் நம்ம கூடுறதுக்கும் குறைச்சிறதுக்கும் இது வந்து இதாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் வந்து பார்க்கும்போது ரீனல் ஃபெயிலியர் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதாங்கிறத இந்த டெஸ்ட்டு வச்சு பயன்படுத்திக்கலாம் சரிங்களா அதே நேரத்தில் வந்து பார்க்கும்போது ஒரு சில உங்களுக்கு வந்து தொடர்ச்சியாக வந்து மானிட்டர் பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியாது ஒரு யங்ஸ்டரோ இது மாதிரி வேலை நிமித்தமாக வந்து அங்கிட்டு இங்கிட்டு போயிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு அவங்க எடுக்கும்போது ரொட்டீனான சர்க்கரை பரிசோதனைகளை எடுக்கும் பொழுது இதையும் சேர்த்து எடுத்து இந்த ஹெச்பி ஏஒன்சி சேர்த்து எடுத்துட்டாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து பெரிதும் பயன்படும் சரிங்களா இதை வச்சு அவங்க வந்து ஒரு டயட்டை அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓரளவு இப்போ சர்க்கரை இல்லை ஆனால் ஒரு செவன்கிட்ட வந்துருச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்களுடைய இந்த மாதிரி சாப்பிடக்கூடிய சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸ் ஐட்டம் ஸ்வீட்டான ஐட்டம் கலவரி அதிகமான ஐட்டங்கள் இதெல்லாம் குறைச்சிக்கிட்டாங்கனாலே ஓரளவு இதாகிக்கிறோம் ஒரு சர்க்கரை அதிகாரங்களுக்கு செவனுக்கு மேலே இருக்குது எயிட்டுக்கு மேலே இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கனாலே நம்ம அவங்கள்ட்ட சாலிடாக சொல்லிடலாம் இப்போ சுகர் கம்மியாக இருக்குதுன்னு நினச்சிட்டு இருக்க வேணால் இந்த மாதிரியான அளவில் இருக்குது அப்போ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது நீங்கள் டயட்டை வந்து ரெகுலரைஸ் பண்ணிக்கிறீங்க நல்ல ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் பண்ணிக்கிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு அட்வைஸ் பண்ணிக்கிடலாம் நீங்கள் வரக்கும் அந்த மாதிரி சர்க்கரை ஆதி வியாதியஸ்தரோ அல்லது வந்து நார்மலான பெருசனோ அந்த மாதிரி டெஸ்ட் எடுக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக வந்து மூன்று மாதத்திற்கு ஒரு முறை கொஞ்சம் செலவு தான் நார்மலாக வந்து ஹண்ட்ரட்லேருந்து டூ ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க ஒரு இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மாறுபட்டு இருக்குது நீங்கள் வந்து இந்த டெஸ்ட்டுகளை வந்து பண்ணிட்டீங்கன்னா ஓரளவு நீங்கள் வந்து தற்காத்துக்கிறலாம் அன்றைக்கி என்ன லெவல் சுகர் லெவல் இருக்குங்கிறத பார்க்குறத விட மூன்று மாதம் சராசரி நம்மளுடைய டயட்ரி எப்படி இருக்குங்கிறத இந்த டெஸ்ட் வந்து உள்ளங்கை நெல்லிக்கனி போல் காமிச்சு கொடுத்துரும் அதே நேரத்தில் வந்து இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் எந்த கேள்விகளாக இருந்தாலும் சரி